están. Hola, ah, permítanme tantito. Me quito mi cubrebocas para poder iniciar las actividades con ustedes, niñas y niños. Qué bueno que están aquí en Aprende en Casa 2, donde seguimos aprendiendo a la distancia. Bienvenidas y bienvenidos. Oh, 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 oh. Bueno, en lo que yo recojo este desorden, vamos con Ajolisto, que tiene una recomendación muy importante que darnos. Oh, oh. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Gracias, Ajo Listo. Ya tenemos las manos limpias y desinfectadas y podemos comenzar con la asignatura de lengua materna y esto se va a llamar ¿Con qué entonación lo decimos? Y quiero que Ramiro se acerque hasta donde estamos para poder iniciar con las Hola, actividades Eric, del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo muy contento de recibirte. Te saludo de corazón. De Bienvenido corazón. a Aprende en Casa 2. Vamos a guardar el tapabocas. Máscara, claro. Y... Niñas, niños, vamos a continuar con los chistes porque la finalidad de este proyecto es que tú logres crear tu propio chiste y se los socialices, se los des a conocer a todos tus amigos eh, por diferentes medios en este caso, ¿verdad? Pero por lo pronto se los das a conocer a tu familia. ¿Cómo ves? Me encanta, sí, sí hemos estado dándole seguimiento a esto de contar los chistes, ya vimos cómo son... Este, ¿Qué características qué tienen características, los chistes? Sí, es decir, que tiene que tener un doble sentido, un juego de palabras y también ese factor sorpresa. A veces tienen comparación o confusión. ¡Brum! <risa> está, está bueno. Ya, ¿Verdad no? que sí? sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto de los chistes? Porque, bueno, ya tenemos que saber cómo entonar para decirlos y que cause el efecto de hilaridad, de risa pero necesitamos saber algunas reglas a la hora de escribirlo, porque si no lo escriben bien, no causa el mismo efecto. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto eh, los chistes que estaban escritos en discurso directo e indirecto? ¿Te acuerdas, sí, me Eric? acuerdo muy bien. Sí. Sí. Atrás tienes uno de discurso indirecto. ¿Qué te parece si lo lees? Claro que sí. Un niño le pregunta a su hermano que era muy bromista. ¿Por qué a algunas personas no les gusta comer caracoles? El hermano le contesta que la razón es porque a esas personas les gusta la comida rápida. Ay, creo que me pasó como tu mamá que no entendió la de Aladino. La vez pasada, sí, el chiste de Aladino. No lo ¿me lo puedes mamá? explicar? Sí. Un niño le pregunta a su hermano, que era muy bromista, por qué a algunas personas no les gusta comer caracoles. El hermano ¿Ah? le contesta que la razón es porque a esas personas no les gusta la comida ¡Ah! rápida y los caracoles son lentos. Les gusta la comida rápida. Algunas personas prefieren comer rápido y otras pues, no les gusta que los caracoles sean lentos. Lo que pasa es que el día de hoy tenemos que saber cómo usar los signos de interrogación y, y de, de admiración en oraciones exclamativas e interrogativas. Vamos a saber por qué se llaman así, Eric. Me interesa Ahorita mucho. Digo por qué se llaman así. Vamos a ver qué ciertas características, pero lo más importante, si ustedes no las escriben bien, entonces no se entiende el chiste. ¿sí? En este caso fue indirecto. Pues acuérdense que las características del discurso indirecto es que alguien, un narrador, nos cuenta el chiste, pero que no lo vivió, sino que lo interpreta, lo interpreta, ¿verdad? Y está fuera del tiempo y el espacio en el que surgió la situación, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el chiste en discurso directo. 
Eric, ¿me puedes ayudar con este que tenemos acá? Claro que sí, desde aquí lo leo y dice, Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2? Empate, ¿y cuánto es 2 por 1? Oferta. <risa> ¡Ah, está muy bueno este! <risa> Perdón, discúlpeme, se me olvida que, que soy el maestro. <risa> Bien, sí, efectivamente. Sí, está bueno el chiste, ¿verdad que sí? Sí, está muy, muy bueno. <risa> Miren, la cuestión está en que si ustedes no... Espérenme. En que si ustedes no, no usan los signos de interrogación, porque los conocen, ¿verdad? Tú los conoces. Yo los conozco ¿Sí? perfectamente. Más, Vamos a dibujarlos. Les voy a ¿sí? recordar cuáles son los signos de interrogación. Tan. Son dos. Uno cuando inicia la oración de la pregunta y la otra cuando termina. Y los signos de admiración para oraciones exclamativas, así como, y el príncipe exclamó. Sí, por eso se llaman exclamativas. ¿Por qué? ¿Tú, tú, ¿Tú me puedes dar una idea por qué se llaman exclamativas? ¡Claro que sí! Porque hay que darles más fuerza a la entonación. ¡Por ahí va! ¡Vamos a acentuar ese punto! Por ejemplo, yo expreso mi emoción cuando veo este hermoso carrito y digo, ¡qué hermoso! ¿Sí? De belleza. Expreso una emoción. Ah. Esa es la intención de los signos de admiración, ¿sí? Que te van a permitir, y de las oraciones exclama, eh, exclamativas, que te van a permitir expresar tus emociones, ya sea de alegría, de enojo, de queja, de enfado, de todo eso. Y también va una al principio y la otra va al final. ¡Exacto! Pero vamos a seguir analizando ciertas características. Tienen que tener mucho cuidado cuando escriben ustedes sus chistes. Mira, Léelo otra vez, pero quítale los signos. Sin signos. Sin signos. A ver cómo se, se oye. A ver, ¿Eh? voy a intentarlo. Caimito, ¿cuánto es 2 por 2? Empate. ¿Y cuánto es 2 por 1? Oferta. ¿Surtió efecto? Ni siquiera es gracioso. Pues no. No, no estamos contando el chiste como debe de ser. ¿Ven qué importante son estos signos de puntuación? Por eso es que los estamos trabajando y ustedes van a salir bien tuchos el día de hoy con esta de los signos, porque los vamos a seguir practicando. Efectivamente, Jaimito, ¿cuánto es 2 por 2 ¿Se dan cuenta de la entonación? ¿Cómo se llamaba el tema, el, el tema de hoy? El ¿Sí? tema de hoy se llamaba... Exactamente, la entonación tiene que ver mucho con esto de la entonación. Nos da la oportunidad de hacer la, la pregunta, porque para eso sirven esos signos. Me está indicando que yo haga una pregunta, sí. que interrogue. ¿sí? Vamos a ejercitar ahorita esto de la interrogación. ¿Cuánto es 2 por 2? Si no tuviera los signos, entonces parecía como que me está afirmando, aunque tiene la palabra de pregunta, pero no, no es correcto. Todas las preguntas... ¿Sí? Tienen que tener los signos de interrogación y la entonación es muy importante, sin exagerar, ¿eh? porque si no te dirían que qué mal actor eres, ¿no? Desde, También. ¿Cuánto dos. es? Dos, dos por, por dos. dos. No, 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 no. <risa> es más sencillo, pero sí, toda pregunta, por ejemplo, aquí puedo hacer la pregunta de ¿dónde está África? Ah, Ahí tuvimos que imaginar los signos de interrogación mientras estabas hablando. Así Pero es. tu entonación también nos ayuda a entender que estás haciendo una pregunta. Muy bien. A ver, tú haz el ejercicio con los bloques que están allá. ¿Sí? Uh -huh. Voy a decir de qué color son los bloques. Pero ah. ahora lo voy a decir así. ¿De qué color son los bloques? Ah, Muy bien. Ya vamos entendiendo las características que tienen estas oraciones interrogativas. Ahora vamos a jugar también con las de exclamación. Fíjate, aquí le dice empate, pero como que así sin chiste. Si yo agarro mi plumón mágico y le pongo el Vas signo de admiración, el primero, vean que tiene una característica peculiar. Es 
la línea y el puntito hacia arriba. ¿Y sabes uh -huh. cómo, Eric? ¿Y saben cómo, niñas y niños, es el signo que cierra la expresión? Creo que yo sí sé y A estoy ver, seguro dímelo. que todas las niñas y los niños que nos están viendo también saben cómo es porque lo ven muy seguido, así que podemos decir que es al revés, es lo contrario. O sea, la línea Mira. y el punto ah, abajo. Es. Y esto le da... ¡Au! Le da exactamente aquí, ¡Au! acabo de utilizar ¡Au! unos signos de admiración. Exacto. Exactamente, sí. ¡Au! ¡Au! Expresé una emoción. Y sí, le da la entonación. No es lo mismo decir empate, ¿sí? A ah, empate. Empate. Sí, exactamente. ¿Te das cuenta? Y viene otra vez el ejercicio de ¿y cuánto es dos por uno? Con los signos de interrogación. La pregunta. Y nuevamente... Otra, o, otra expresión con los signos de admiración, como lo hice con lo del carrito. Le preguntan, ¿y cuánto es dos por uno? Vean, sin los signos de admiración, admiración ¿cómo lo diría Eric? A ver, ¿y cuánto es dos por uno? ¡Oferta! Sin los signos de admiración. Oferta. Otra vez, va, ¿sale? ¿Y cuánto es dos por uno? ¡Oferta! Y con los signos de admiración, ¡Oferta! ¿y cuánto? ¿Y cuánto es dos por uno? ¡Oferta! Así es. Ya entendimos qué tan importante es usar estos signos de puntuación. ¿Qué te parece, Eric, si nos es ponemos a muy jugar importante. con ellos? Sí, no, sí, ¿Qué querías decir? Dímelo. Que es muy importante saber esto para poder reconocer en nuestra casa cuando queremos expresar una emoción al momento de contar nuestros chistes. Porque gracias a estos signos podemos darle al que va a escuchar el chiste ese momento preventivo para después contar el remate y que se puedan reír. El en nuestro factor chiste. Exacto. sorpresa. Exactamente, ese muy factor bien. sorpresa. ¿Qué te parece entonces si ya entendimos o, o tú tienes alguna otra idea, a ver, analiza, si tienes alguna otra característica que quieras decir de los oraciones eh, interrogativas y de las oraciones exclamativas. ¿Tienes alguna otra idea que nos quieras compartir o nos vamos directo a practicarlo? Vamos a practicarlo mejor. Listas, niñas y niños. Pues aquí tenemos varias oraciones. Eric, ayúdame de aquel lado. Muy bien. ¿Eh? Y yo te lo voy a decir en el tono que yo creo que es la respuesta correcta. Si ustedes ven, pueden observar de manera general, ¿cuáles son las oraciones que nosotros vamos a utilizar? ¿Listo, Eric? Listo. Ya, empezamos, ¿sí? Es, apaga la luz. Apaga ¿Interrogación la luz. o admiración? A mí me sonó, bueno, ¿qué, está, ¿qué dices tú? ¿Y tú allá? ¿Qué? Sí, ¿verdad? Obviamente suena más a admiración. A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Apaga la luz. Esa es admiración totalmente. A ver si los pone correctamente. Recuerden que los tenemos que poner en el sentido correcto. Cuando inicia el punto arriba, cuando cierra el punto abajo. ¡Apaga la luz! ¿Sí? Vamos bastante bien. ¡El siguiente! ¿Listo? ¿Sí? Listo. ¿Quién es el chico que va con Lucía? ¿Quién es el chico que va con Lucía? Usted ya saben, ¿verdad? Tú allá, sí, claro. Esta es una pregunta, obviamente. Ah, sí ¿Quién es. es el chico que va Yo con no Lucía? Yo no sé quién va con Lucía y tengo curiosidad de saberlo. <risa> Por eso digo, ¿quién es el chico que va con Lucía? Entonces, el signo de interrogación también tiene una característica muy peculiar. ¿Ya lo detectaron? A ver, obsérvenlo. El que inicia y el que cierra. Ah. Eso no habíamos hablado. A ver, ¿tú me puedes decir? Así es. Aquí estamos iniciando primero con el puntito y después hacemos este dibujo así con un ganchito para abrir la pregunta. Y cuando terminamos de formularla, la cerramos con esta especie de ganchito y hasta el último el puntito. Sí, la línea va para abajo, ¿verdad Exacto. que sí? Oye, eh, Eric, creo que es momento de recapitular para que entendamos esto de los signos y de las oraciones que estamos utilizando. Me ¿sí? parece una buena idea. Van ustedes a ver en pantalla el recuadro que nos resume la información que yo quiero que ustedes digan. ¿sí? ¿Me ayudas, por favor, Eric? Claro que sí. Dice, signos de interrogación, y ahí los vemos dibujados. Y admiración, y ahí están dibujados. ¿Qué son? 
Son signos que complementan el significado en expresiones. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de oraciones interrogativas? Los signos de interrogación nos indican una pregunta. Las oraciones se llaman interrogativas porque interrogan. El ejemplo, ¿y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos? ¿Ya lo vieron? Mm, a ver, ¿y bien. ahora las oraciones exclamativas? Las oraciones exclamativas usan signos de admiración. Se escriben al inicio y al final de una oración o palabra. Se llaman oraciones exclamativas y son para expresar sentimientos y emociones. Asombro, alegría, enojo, queja, dolor, miedo. Se utilizan para llamar la atención hacia algo, exagerarlo o enfatizarlo. Ejemplo. ¡Oh, cielos! ¡Qué tarde voy a llegar! ¿Ya identificaste tú las oraciones sí. exclamativas e interrogativas? Sí. Y Con ustedes, este niños, me quedó muy ¿qué claro, tanto además. utilizan estas oraciones en casa? ¿Mucho? ¿Poquito? Yo creo nada. que las usan todo el tiempo, Ay, además. ¡Ay, sí, mamá! ¿Y sopa lo que hiciste? ¿O frijoles, por ejemplo, verdad? Ya hice ¿Sí? este dos, muy ¿Eh? juntas. La exclamación primero, mamá, y después vino la pregunta. ¿Eh? Y ah. eh, mi hermanito me está, me está haciendo daño. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Uh -huh. Me Ahí encantó. es donde ustedes utilizan en casa. A cada rato las utilizamos, pero hay que saberlas escribir, sobre todo en los chistes, porque eso es lo que vamos a entregar al final de este proyecto. Vamos a continuar con el juego. Continuamos. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. No te vayas a quemar. Ah, esta, es, esta sí es exclamativa totalmente. Muy bien. Y una recomendación muy buena que da mamá, además, en casa. Ya vamos... ¿Entendiendo? ¿Verdad que ya hasta nos podemos ir un poquito más ágiles? Bueno, vamos a continuar. ¿sí? Eh, ¿Cuánto dinero hay que, que poner para el regalo de Iván? ¿Cuánto dinero hay que poner para el regalo de Iván? Esta es una oración interrogativa. Así es. Mira, esta, 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 esta me gusta mucho. No, 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 mira, 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 mira. ¡Eh, yo, yo! ¡Feliz cumpleaños! Ah, totalmente exclamativa, además. Así es, y la utilizamos a cada rato, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Entonces es exclamativa. Ah, y esta otra es el del, la del desesperado, ¿no? Sí. Pero ve, ¿sí? Tú dime si es exclamativa o es interrogativa, ¿sí? Sí, es. Uh, ¿a, qué hora, ¿A qué hora hemos quedado? ¿A ¿Mm? qué hora hemos quedado? Es interrogativa. Interrogativa, no sabe, no sabe exactamente, ¿verdad? Así es. Oh, y esto te pasa mucho, muy seguido, ¿eh, Eric? Así. Ay, ¿cómo te duele la cabeza? Sí, me duele muchas veces. Entonces, sí. ¿Cómo te duele la cabeza? Pero a ver, ¿lo dije como interrogación o no, como exclamación? Lo, a ver, dímelo otra vez. Sí, es, ay, ¿cómo te duele la cabeza? Ay, estás exclamando. No, ya ven, ¿cómo y qué tan importante es que yo sepa cómo decirlo? Sí. La entonación, sí, es, es, ¿cómo te duele la cabeza? Como si fueras un doctor, me estás Así preguntando. Es, ¿Cómo muy te duele bien. la cabeza? Fíjense cómo metió esta oración en un contexto que para que lo pudiera entender. La metió en el contexto del doctor. Muy bien, ahora es. ¿Qué tarde has llegado? Esa sí te quedó clarita, Esa ¿verdad? Sí, me quedó muy clara. ¿Sí? ¿Qué tarde has llegado? Oye, por cierto, ¿dónde es el cumpleaños de Eva? Ay, ¿dónde será el cumpleaños de Eva? En su casa. Muy bien, nada más que ya a Eric se le olvidó que nos iba a decir si era exclamativa o interrogativa. Eso la anterior, una... ¿qué tarde has llegado? Ah, esta es exclamativa. Una exclamativa. Y esta es interrogativa. interrogativa. ¿Qué has comprado para cenar? Porque la verdad yo tengo mucha hambre. Ya. <risa> Esto también es interrogativa. Interrogativa. Muy bien. Y la otra es... ¿Cuánto está lloviendo? ¿Cuánto está lloviendo? Esta también es una exclamativa. ¡Muy bien! ¿Identificaste bien la exclamación y la interrogación? ¿Por qué no practicas en tu casa este ejercicio? Vas a ver que es muy interesante y sobre todo, ten mucho cuidado en la ortografía y en el cuidado de los puntos en tus ejercicios. 
¿Sí? Me encantan las recomendaciones que les das a las niñas y a los niños que nos están viendo para ah, que puedan bien. llevar este juego también y su aprendizaje, por supuesto. Bueno, ahora vamos a utilizarlos en algunos párrafos, ¿no? ¿Qué te parece? O en algunos eh, diálogos, como el que mm. tenemos aquí. ¿Lo puedes este, leer, por favor? Claro que sí. Buenos días, Camila. ¿Cómo te fue en el examen de ayer? Buenos días, Germán. Me fue muy bien. ¿Pudiste ir a visitar a tu abuelita? Este es el premio de los 64 mil pesos. Sí. Aquí es un diálogo, ¿se dieron cuenta? Sí. Y nosotros ya habíamos hablado de diálogos. Sí, lo vimos. Así que aquí le hace falta algo y yo no continúo la clase hasta que ustedes, niñas y niños, me digan qué le falta ahí, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es, niños? Díganme, ¿qué será? Ah, ya saben, ¿verdad? Sí lo saben. A ver, en serio, ¿ustedes ya lo saben? Ay, no lo creo. Tú ya lo... Yo ya lo sé y sé que tú también lo sabes. Y las niñas y los niños que nos están viendo, por supuesto que también. Bueno, como lo sabes tú, lo sé yo y lo sabemos todos. Efectivamente, ya hemos hablado que cuando escribimos... Diálogos, hacemos guiones largos. Es importante que sean largos. No como por el ejemplo, eh, por ejemplo, los que utilizamos en el reglamento de la biblioteca. Uh -uh. O en las recetas de cocina. Uh -uh. Esos son guiones cortitos. ¿sí? Aquí sí son guiones largos que nos identifican que estamos hablando de un diálogo. Por lo tanto, esto es un, eh, un uh, discurso. Directo. Un discurso directo, ¿Sí? exactamente, está sucediendo en ese momento. ¿Ya entendimos? Uh -huh. Y entonces, a ver, dímelo sin los signos otra vez. Sin los signos. Sin los signos. Muy bien. Buenos días, Camila. ¿Cómo te fue en el examen de ayer? Buenos días, Germán. Me fue muy bien. ¿Pudiste revisar tu abuelita? No, 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 mejor sí, mejor. A ver, ponte de aquel lado por la sana distancia para que lo digas más bonito. Ahora con los signos. Con los signos, dice... Buenos días, Camila. ¿Cómo te fue en el examen de ayer? Buenos días, Germán. Me fue muy bien. ¿Pudiste ir a visitar a tu abuelita? Muy bien. Vamos a leer la siguiente, sí, por favor. Claro que sí. A Camila le fue muy bien en su examen de ayer y le preguntó a Germán si había visitado a su abuelita. Este le respondió que le llevó unas flores y también pasaron una linda tarde. Eric, niñas, niños... Ustedes díganme si es un discurso directo o indirecto. A ver. ¿Qué será, niños? ¿Qué será? Ya ¿Ustedes qué será? Si no, ¿Qué trrr... creen que sea la respuesta correcta? ¿Ya, niñas? <risa> ah, ya lo identificaste. Efectivamente, es discurso directo. Ese. ¿Y el de abajo? Discurso indirecto. Indirecto. Recuerdan las características del recurso, del de recurso, del ¿eh? ¿Cómo ves? Discurso. ¿Eh? Del discurso indirecto es que un narrador nos cuenta todo continuo y está fuera del tiempo y espacio en que sucedió. Además, usa nexos. Pero aquí puedo utilizar unos signos de admiración. ¿Dónde? 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 Para que se oiga más bonito. Camila le fue muy bien en su examen, ah, eh, le preguntó ¿verdad? a Germán uh -huh. si había visitado a su abuelita. Uh -huh. Este le respondió que le llevó flores y también pasaron una linda tarde. ¿En dónde podrá llevar los signos? Para ah. acentuar. Aquí sí puedo ser un poquito caprichoso y como es mi texto, a ver. yo lo puedo acentuar. Me ¿Quieren que yo idea. lo haga? Por favor. Ustedes ya pensaron dónde le podían poner los signos. Observen y van a ver que cuando lo vuelva a leer Eric va a sonar diferente y... Exacto, perfecto, maravilloso. Observe. Y yo no voy a ver para darme sí. la sorpresa también. Va. Muy fuerte ah. y... ¿Está listo? Ya casi, ya casi, ya a casi. Ver. ¡Listo! Ahora sí lo puedes abrir, quiero que lo leas de sorpresa. A ver, a Camila le fue muy bien en su examen de ayer y le preguntó a Germán si había visitado a su abuelita. Este le respondió que le llevó unas flores y también pasaron una linda tarde. Muy bien. Perfecto. 
les gustó el tema de hoy y ya aprendieron cómo usar los signos de interrogación y de admiración, bueno, sí. pues ustedes pueden continuar con, este, con estos ejercicios para reforzar o para seguir averiguando en la página número 23 de su libro. Ahí pueden ustedes seguir ejercitando. Me encanta sí. que siempre des la recomendación del libro de texto porque es muy importante que complementen lo que están viendo con nosotros con el material que ya tienen en su casa. Eso es muy importante. Así es. Mientras, ¿por qué nosotros nos seguimos preguntando y admirándonos de cómo es nuestro salón? ¿Sí? Yo voy, yo voy, ¿no? Sí, es... ¡Ay, qué hermosa jirafa! Ahora tú. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué color es la mesa? Muy bien. Mm. Oh, ¿Cuándo me los voy a acabar? <risa> Ramiro, ¿quieres decirle algo a las niñas y a los niños que nos están viendo? Que se diviertan aprendiendo y sigan buscando las interrogaciones y las admiraciones en casa. ¡Qué padre clase vimos el día de hoy! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Con qué entonación lo decimos? En su asignatura Lengua Materna para Tercer Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta aquí terminamos con Tercer Grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que hoy nos dieron clases. Nos vemos hasta la próxima, pero antes... ¿Qué te parece si nos vamos a mover un poco? Ah, interrogación y admiración. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos, muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, ya ir ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más, bien, descansamos, movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos, vamos a trabajar pantorrilla, nos vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones, sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto, nuestros talones, bien hecho, exactamente, ese es, muy bien, Derecho. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas. Y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente. Y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha. Hacemos la torsión. Un poco más. Hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Y hacemos rotación derecha. Iz derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda. Acompañamos con la cabeza. Muy bien, toda la torsión. Bien, una más. Alto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx